Am Anfang sind es nur Platten aus Holz. Andreas Fiedler und sein Team bauen daraus ein Sportgerät, das höchsten Ansprüchen genügen muss. Da mein Großvater schon Tischkicker gemacht hat und wir als Kinder schon immer an den Tischen rumgespielt haben, war für mich irgendwann klar, sowas will ich auch mal sein. Kickerbauer. Der Weg ist dann Richtung klassisch Schreiner gegangen und später dann in die Meisterschule. Ein Schreinerbetrieb der besonderen Art. Andreas Fiedler stellt in seiner Manufaktur keine Möbel, sondern Tischkicker her, ausschließlich auf Bestellung. Die früheste Erinnerung an Tischkicker war, da war ein kleiner, kleiner Junge von meinem Großvater, da hatte er einen Tisch. Und dann hat es geheißen, ihr dürft jetzt da dran spielen und schaut mal, ob das Ding kaputt kriegt. Das, das kann ich mich erinnern. Wir sind dann da und haben rum und tattelt und, und geschossen und gewerkt und natürlich überhaupt noch gar keine Regeln, außer reinschmeißen das Ding und irgendwo in das gegnerische Tor mit rumreißen. Sonst. Es war ein Härtetest. Er hat uns überstanden. Das Herz des Tisches ist sein Spielfeld. Und das ist maßgeblich für die Spieleigenschaften des Kickers. Das Wichtigste selbst ist die Oberfläche. Die Oberfläche haben wir speziell entwickelt mit unseren Kickernspielern. Die hat eine gewisse Rauigkeit, aber auch keine Unebenheit. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass der Ball möglichst viel Grip hat, aber auch nicht zu so langsam wird beim Spielen. Die Platte ist eine HPL-Platte. Das ist quasi ein bedrucktes Papier mit Kunstharz gedrängt, verpresst und dann mit der Oberfläche, so wie wir das wollten. Wir machen das jetzt mit Tesa ein bisschen, dass, dass wir keinen Leim in die Presse bekommen. Dann müssen wir schauen, dass kein Staub reinkommt, weil die Oberfläche soll natürlich keine Beschädigungen oder Dellen bekommen. Die Platte kommt jetzt in die Presse rein. Das ist jetzt momentan noch nicht ganz eben, weil der Leim natürlich nicht optimal drauf ist. Darum wird die komplette Spielfeldplatte jetzt in der Presse mit 100 Bar Druck gepresst. Dann ist das alles schön eben und nach einer halben Stunde ungefähr ist es ausgehärtet. Dann können wir es mir weiter bearbeiten. Die Grundplatten der Spielfelder werden schon auf Maß angeliefert. Die Seitenteile müssen Andreas Fiedler und sein Team selbst zuschneiden, denn die sind je nach Modell verschieden. Ich stelle jetzt gerade momentan ein für unsere Kickertische die Seitenteile. Aus diesen Platten, das sind 30 mm Staubplatten, schneiden wir circa fünf Korpusse raus, das heißt zehn Teile. Der Korpus wird schwer. Die rohe Holztafel misst etwas mehr als 5 mal 2 Meter und kommt alleine schon auf ein Gewicht von 160 Kilogramm. Der Zuschnitt ist eine Aufgabe für die Plattensäge, die die Tafeln millimetergenau ablenkt. Die Maschine fährt automatisch mit der optimalen Geschwindigkeit durchs Holz, damit die Kanten nicht aufreißen, das Holz nicht verbrennt und auch das Sägeblatt möglichst lange hält. Musik 
Wie bereits das Spielfeld werden auch die Seitenteile mit HPL belegt. Das ist die Abkürzung für High Pressure Laminate, also hochverdichtete Schichten aus Kunstharz und Fasermaterial. Die Platten werden beidseitig beklebt, sonst verbiegen sie sich bei Temperaturschwankungen. Auch wenn HPL starr und hart ist, der Untergrund muss absolut sauber sein. Schon kleinste Partikel führen sonst zu Beulen und Wellen auf der Oberfläche. Die Beschichtungen und die Platte bekommen etwas Übermaß, um sie später auf ihre hundertprozentige Größe zu fräsen. Doch zuvor geht es auch hier wieder in die Presse. Für eine Stunde bei 100 Bar. Das ist jetzt eigentlich unser Hauptklientel, der Sport, die Turnierszene und alles, was damit dranhängt. Damals war es so, die Deutsche Meisterschaft musste jeder Verein seinen Heimtisch mitnehmen. Das heißt, der Verein ist quasi mit dem Auto, mit der Mannschaft und seinen eigenen Kicker in die Bundesliga gefahren, hat seinen Tisch als Heimtisch dabei gehabt. Der hat seinen Platz, wie er will. Es muss nur der Tisch sein, auf das der Heimtisch ist von denen. Und das waren halt X-Tische, umgebaute Tische, alte Turniersiegertische, die aus der Kneipe waren, die dann andere Stangen eingebaut haben, selber die Stangen gepimpt haben. Und das war halt der Heimtisch, dass jeder seinen Vorteil seines Tisches hat. Irgendwann hat der Deutsche Tischfußballbund gesagt, ich brauche einen gescheiten Tisch. Einen. Einen, auf den jeder spielen kann. Weltweit gibt es nur fünf Hersteller, die für die Weltmeisterschaft zugelassen sind. Und wir sind einer der Hauptdarsteller. Das heißt zwar nicht, dass es eine verbindliche Norm gibt. Vielmehr unterscheiden sich die Tische der Hersteller ziemlich. Doch ihr jeweiliges Modell soll absolut gleichbleibend zu spielen sein. Also nach der Lehre, ich habe auswärts gelernt in der kleinen Schreinerei, bin ich zum Großvater gegangen. Wenn ich hier herkommen solle, will ich eine CNC-Fräse, weil das habe ich gesehen, das hat es bei uns noch nicht gegeben. Und dann hat der Großvater gesagt, der Junior will eine CNC-Fräse. Ja, war die richtige Entscheidung. Wir haben dann 1994 die erste gehabt. Die CNC-Technik äh, macht halt insofern möglich, dass wir viel platzsparender arbeiten können. Das nächste ist das, man ist viel flexibler. Durch das, dass die Programme quasi irgendwann fertig sind, musst du eigentlich nur noch die Programme auf die Maschine laden. Dann kannst du eigentlich mehr oder weniger schon dein, dein Bauteil drauflegen und es wird komplett gemacht. Also prinzipiell ist es so, dass die Maschine ein Teil wie das andere macht. Die Präzision. Und die Wiederherstellbarkeit von Teilen ist in diesem Fall richtig gut, verdammt gut. Erstmal hat man natürlich als Schreiner gelernt, wie muss man Holz bearbeiten. Das muss, kann man natürlich in Programme recht gut reinbringen, wenn man weiß, wo ist der Faserverlauf oder wie schnell darf man fahren. Welche Arbeitsschritte sind wo am besten angebracht? Die Erfahrung, wie man solche Programme macht, haben sie bei mir auch im Laufe der Zeit natürlich erstmal entwickeln müssen. Ohne CNC-Fertigung wäre eine konstante Qualität der Tische und damit deren gleichbleibende Eigenschaften beim Spiel kaum realisierbar. Für die Tische braucht es aber auch Metallteile. Und die fertigt man in der eigenen Schlosserei. Hier baue ich die Ballablauffläche für die Turniertische mit einem mechanischen Verfahren. Das funktioniert mit einer Druckfügematrize. matrize 
Und auch die Beine des Kickers werden hier gefertigt. Sie werden zusammengeschweißt, um sie stabiler zu machen. Immerhin müssen sie später einmal fast 100 Kilo tragen. Oben in der Schreinerei werden jetzt die Seitenteile montiert. Jetzt hat, äh, werden die Gärungen eingeleimt. Jetzt kommen die Fremdfedern in die Nut, dass die Verbindung auch stabil ist. Und dass die Seitenteile des Korpus auch wirklich im rechten Winkel zueinander stehen, überprüft man mit einer entsprechenden Leere. Beide Diagonalen müssen gleich lang sein. Dann stimmt's. Diese sind die Tore, da wo dann später das Tor eingebaut wird und auch die Timeout-Zähler sowie der zweite Teil vom Satzzähler und Torzähler dann. Die Tore erfüllen auch die Funktion, dass der Korpus auch im Winkel bleibt. Also für die weitere Verarbeitung, bis Spielfeld drin ist und bis der Leim vollständig aushärtet. Wir haben Tische gebaut, die waren weit über 30 Jahre in Kneipen. Die gibt es heute noch. Und genauso ist es mit den, mit den Tischen, die für Turniere gebaut werden. Die dürfen einfach nicht kaputt geht. Der Korpus muss so bleiben. Der darf nicht wackeln anfangen. Wir haben Verschleißteile. Ne? Mal die Lager austauschen, mal eine neue Stange, mal eine neue Figur. Und ein Ball. Aber ansonsten bleibt der Tisch die nächsten 30 Jahre so, wie er sein soll. Und so, wie er vom Werk gekommen ist. Bei richtiger Pflege. Die Oberseite des Tisches wird nun perfekt plan geschliffen, um ihn auch dort mit HPL beschichten zu können. Die Teile hier, das sind die äh, Resopalstreifen für die Zahlenausschnitte, für die Zählerstände. Praktisch wie halt dann der Spielstand ist. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, circa fünf Minuten, dann machen wir weiter.
Auf den plan geschliffenen Oberflächen wird der Leim aufgebracht. Diesmal nicht mit einer Walze, sondern per Spachtel. Wischt man noch mit drüber da, ob keine Partikel drauf sind. So, dieser Tisch ist jetzt seit eine halbe Stunde bei 80 Bar, 40 Grad in der Presse, dass man ihn gut weiterverarbeiten kann. Was die Presse an überschüssigem Leim herausgedrückt hat, wird entfernt. Dann nimmt die Fräse die Überstände an den Kanten ab. Unbehandelte, überstehende HPL-Kanten können messerscharf sein. Darum wird gründlichst nachgearbeitet. Das Herz des Tisches, das Spielfeld, wird ebenfalls an einer CNC-Fräse auf Maß gebracht. Die Eckpunkte des Torraums dienen als Referenzpunkte für die Position in der Fräse. So ist garantiert, dass später am fertigen Tisch alle Abstände stimmen und die Feldmarkierungen hundertprozentig parallel zum Korpus verlaufen. Das fertig befräste Spielfeld bekommt jetzt noch einen horizontalen Schnitt in die Ecke, die dann in der Montage aufgekeilt und unterfüttert wird, damit die Bälle an den Ecken und an den Seiten nicht hängen bleiben, sondern ins Spielfeld zurückrollen können. In diese Einschnitte an den Ecken wie auch am Spielfeldrand werden Hölzer eingetrieben, die die Ränder des Feldes ein klein wenig hochbiegen. Dadurch bleibt der Ball später nicht am Rand liegen, sondern kommt von selber immer wieder ins Spiel zurück. Die Hohlräume an den Ecken werden mit Montageschaum aufgefüllt, damit die Platte ihre Stabilität behält. Was über die Ränder quillt, wird nachher einfach mit dem Cutter abgeschnitten. Bevor Andreas Fiedler das Spielfeld im Tisch einsetzen kann, ist zunächst noch ein Arbeitsschritt zu erledigen. Die Lagerschalen zu montieren, in denen sich später die Stangen mit den Kickerfiguren drehen. Hier baue ich die Wechsellager ein. Die bestehen aus einer Lagerschale und zwei Haltungen. Die werden im vorgefertigte Loch reingemacht, haben den Grund, dass wir die Stange ausbauen können zum Transport bzw. wenn man den Tisch mal in der Ecke stellen möchte, wegen Platz.
Eine Gewindestange dient als Zuganker, damit sich der Tisch bei späteren Belastungen nicht aufspreizt. Die Oberfläche und die Abstände der Männchen ist eigentlich das Wichtigste, weil genau da eigentlich die Spieleigenschaften von jedem Tischkicker herauskommen. Im Endeffekt, da passt es genau. Zwischen 12,5 und 12. Bei 12 geht er nicht durch. 12,5 streift nicht, das passt genau. Korpus und Spielfeld sind montiert. Jetzt kommen die Tore dran. Andreas Fiedler benutzt eine Schablone, um die Bohrungen für den Rahmen des Torgehäuses zu platzieren. Bei unserem Tisch ist es zum Beispiel so, dass gerade der Tormann an der Linie steht und nicht übers Tor herausfährt. Deshalb haben wir auch das hohe Tor mit der Kunststoffhaube, dass er sich trotzdem umdrehen kann. Das ist unsere Toreinheit. Das Ganze besteht aus Ballausgabe, Ballablauf und das Holzbrett, das schwarze, das ich drin festgemacht habe an der Halterung, das ist die Prallplatte. Die Prallplatte hat ähnlich wie bei einem Xylophon seinen eigenen Ton. Der Ton ist immer der gleiche. Wir machen die Stärken gleich, wir machen das Material gleich. Das ist auf jedem Turnier hörst du immer genau, jetzt ist ein Tor gefallen an unseren Tisch. Und wenn ein Ball dann im Tor gelandet ist, muss er auch wieder raus. Über die Ballablauffläche, die in der Schlosserei gefertigt wurde, rollt er zum Ballauswurf. Bei unseren Tournamenttischen mit Wechsellagern kann man ja die komplette Stange ausbauen. Die kann man hier schön einklicken und alles ist schön verstaut. Ich zeig's dir mal. Bei Turnieren werden schnell mal sehr viele Tische gebraucht, die danach wieder transportiert oder gelagert werden müssen. Aufgeräumt. Also ich betoniere hier gerade die Füße, weil zum Beispiel für Turniertische, da wird halt relativ äh, stark dran gespielt, also die sind sehr impulsiv und äh, deswegen brauchen die zusätzliches Gewicht, also das ist dann pro Kicker 20 Kilo, also auf alle vier Füße verteilt und äh, ja, dass sie eben mehr Stabilität und mehr Masse haben. Wir haben irgendwann angefangen, das müsste so 99 rum gewesen sein, 98, 99, haben wir dann angefangen für die Kneipen unsere Silikonschicht reinzumachen, da immer wieder die Beschwerden ja auch waren, da sind Gläser reingekippt worden, einfach nur um das Holz zu schützen, dass das nicht aufquillt.
Gangen des Turniertisches unterscheiden sich von denen der Standardmodelle durch eine besonders hohe Biegefestigkeit. Nur mit geraden Stangen bleibt auch der Abstand zwischen Spielfeld und Kickermännchen immer gleich. Die Stange selbst muss gut in der Hand liegen, denn hier am Handgriff gelangt der Impuls des Spielers über die Kicker in den Ball. Damit da Drehmoment entstehen kann, benutzen viele Spieler sogar noch ein extra Griffband, mit dem sie die Griffe vor dem Spiel umwickeln. Jetzt mache ich das Silikonöl durch die Puffer, nehme das Ding mit, quasi, dass ich das Silikon nicht auf dem Spielfeld habe, dass es nicht durchdrückt, weil das macht Flecken. Und dann stecke ich die Puffer und die Figuren drauf. Ich nehme jetzt zwei Puffer oder erst einen, dann kommt der Stellring, dann das Männchen, wieder Stellring. Und wieder Puffer. Die Schraubverbindungen der Spielfiguren werden mit einem Drehmomentschlüssel präzise angezogen. Für die Tische gibt es sogar ein extra Stangenöl, damit das Spiel flott bleibt. Doch viele Spieler schwören auf Möbelpolitur mit Silikon als ultimatives Gleitmittel. Und Bälle gehören natürlich auch dazu. Zertifiziert vom Internationalen Tischfußballverband ITFS. Letztendlich ist es wie im großen Fußball. Auch hier gibt es elf Spieler pro Team, aber halt auf vier Stangen aufgereiht. Was einen Turniertisch auszeichnet, ist, dass dieser Tisch über Generationen halten muss. Vor allem muss der Tisch so sein, dass ein Tisch wie der andere ist. Das Männchen muss beim Abschlag nicht vibrieren. Das muss gut zu führen sein mit Ball und mit der Spielfläche, dass das Ganze nicht rutscht, aber auch nicht klebt. Das zeichnet eigentlich unseren Tisch aus. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.